আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি আমাদের গত কয়েকটি পর্বের ধারাবাহিকতায় সিরাজউদ্দৌলা নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য নিয়ে তো আমরা ইতোপূর্বে এই ক্লাস টিউটোরিয়ালগুলো কিন্তু আপনাদের সাথে প্রতিদিন শেয়ার করছি আর আপনারাও কিন্তু এই দ্বারা বেশ উপকৃত হচ্ছেন বলে জানিয়েছেন ধন্যবাদ আপনাদের আমাদের সাথে থাকার জন্য তো আসুন দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য তবে দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যটাই পড়া শুরু করার আগে আপনারা এই অঙ্কের এই দৃশ্যের মূল ভাবটা একটু জেনে আসি আমরা সিরাজুদ্দোল্লা নাটকের দুই নম্বর অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে আমরা মিরনের আবাস সম্পর্কে জানতে পারি আমরা দুই নম্বর অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে মীর জাফরের আবাস সম্পর্কে দেখেছিলাম মিরন কিন্তু মীর জাফরের পুত্র মীর জাফরের পুত্র মিরনের বাসায় ষড়যন্ত্র চলতে থাকে এখানে বসে কিন্তু ফাইনালি সব ধরনের সন্ধি করা হয় লর্ড ক্লাইভ চুক্তির খসড়া নিয়ে আসে এর কাশির বাজার থেকে সে আসে এতে উমিদ চাঁদের সাথে প্রতারণার বিষয়টি খোলাসা করা হয় মীর জাফররা সই করতে দ্বিধায় পড়ে যে আমরা কি আসলে দেশকে বিক্রি করে দিচ্ছি তখন লর্ড ক্লাইভ আসতে করে কথাটা কাটে কেটে কেটে ফেলে চুক্তি শেষ হওয়া মাত্রই মোহনলাল প্রবেশ করল ইংরেজরা সুকৌশলে বেঁচে যায় দেখুন এখানে যে গুরুত্বপূর্ণ অবজেটিভগুলো মোহনলালের গুপ্তচর মিরনের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে মোহনলাল আপনারা জানেন সিরাজের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি কোম্পানির প্রতিনিধি মানে লর্ড ক্লাইভরা কাশিমবাজার থেকে মিরনের ভাষায় বাসায় আলোচনার জন্য আসে মানে এখানে আসলে মূল এগুলো করা হয় ফন্দিগুলো করা হয় কারণ ঘষিডি বেগমকে অলরেডি নজরবন্দি রাখা হয় মিরনের প্রতিশ্রুতি অনুসারে সিরাজের পতন হলে রায় দুর্লভ সিপাসালার হবেন অথচ রায় দুর্লভ মাসে মাসে জগৎ শেঠ থেকে যে টাকা পায় তাতে তার স্বর্গ পেয়ে যাওয়ার কথা এটা জগৎ শেঠের উক্তি আর রায় দুর্লভকে এখানে ক্ষুদ্র শক্তিদের বলা হয়েছে যে আসলে ষড়যন্ত্র রাখে নিজেদের মধ্যে কোনো বাধাবাদি না করাটাই বেটার মীর জাফর অমিত চাঁদকে কাল কেউটে বলে আখ্যায়িত করেছে কারণ অমিত চাঁদ সবার পক্ষ থেকে টাকা খায় এই জন্য এটাকে কাল কেউটে বলে আখ্যায়িত করেছেন রাজবল্লভ ক্লাইভকে লক্ষ্য করে বলে তোমাকে বস্তায় ঢুকে বিড়ালের মতো দুই চারটা চুবানি দেওয়ার জন্য নবাবে ফর্মাল লাগবে না মানে ক্লাইভ এখানে এসে খুব দাপট দেখাতে থাকে তখন রাজবল্লভ তাকে উক্তি করে উক্তিটা করে ক্লাইভের মতে উমির চাঁদ হচ্ছে সেরা বিশ্বাসঘাতক কারণ সে টাকার জন্য সব কিছুই করতে পারে কারণ সে ইংরেজদের পরিকল্পনার কথা নবাবকে জানিয়ে দিয়েছে এগুলো কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবজেটিভ উমির চাঁদ তিরিশ লক্ষ টাকা চায় ক্লাইভের মতো উমির চাঁদকে ঠকানোর জন্য দুটো দলিল হবে আসল দলিলে উমির চাঁদের কোনো রেফারেন্সই থাকবে না নকল দলিলে তাকে তিরিশ লক্ষ টাকার কথা লেখা থাকবে তবে নকল দলিলে ওয়াটসন সই করতে রাজি হয়নি তবে ওয়াটসনের স্বাক্ষরটা লুসিংটন জাল করে দিয়েছে তো এখানে উমির চাঁদকে ঠকার অথচ উমির চাঁদের মাধ্যমেই কিন্তু তারা কলকাতায় আবার ফিরে আসতে পারে সিরাজের পতন হলে দেখুন ভাগাভাগি কতটুকু সিরাজের পতন হলে ইংরেজরা পাবে এক কোটি টাকা কলকাতার বাসিন্দারা পাবে সত্তর লক্ষ টাকা আর ক্লাইভ পাবে হচ্ছে দশ লক্ষ টাকা ড ড ড ইংরেজদের দলিলে প্রথম স্বাক্ষর করে হচ্ছে মীর জাফর যখন অনেকে সন্দেহ করতেছিল ইংরেজদেরকে বলতেছিল যে তোমরা কি আমাদেরকে আমাদের রাজনীতির মধ্যে আবার ইন্টারাক্ট করবে কি না তখন এই একটু সন্দেহ দেখা দিলে পরে মীর জাফর এটা করে সে বলে শুভ কাজে দেরি করা বুদ্ধিমানের কাজ নয় তবে সে এই সময় একটা উক্তি করে যে সবাই মিলে দেশকে দেশকে বিক্রি করে দিচ্ছি না তো এটা মীর জাফরের কথা যেটা অন্য ধর্মের কোশ্চেনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো এই হচ্ছে আমাদের এখানে গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেনগুলো তো আমরা চলে যাই ক্লাসে সতেরোশো সাতান্ন সালের নয় জুন মিরনের আবাস এখানেই কিন্তু ফাইনালি সব ধরনের চুক্তিগুলো স্বাক্ষর করা হয় যেটা আপনারা একটু আগে মূলভাবে দেখেছেন মিরন সাবাস বহুত খুব তোমরা আছো বলে বেঁচে থাকতে ভালো লাগে মানে নর্তকীদের নাচ দেখে এই কথাগুলো বলে আচ্ছা নর্তকীদের নাচের ফাঁকে সে একটু করে হাসি ছড়িয়ে দিল মিরনের দিকে পরিচারিকা কামরা এসে চিঠি দিল মিরনের হাতে সেটা পরে বিরক্ত হলো না মিরন তবু পরিচারিকাকে সম্মতি সূচকি দিয়ে সে চলে গেল যাই হোক মিরন সেনাপতি রায় দুর্লভ এই সময় এখানে আসবেন তা ভাবিনি রায় দুর্লভ আমাকে আপনি নর নৃত্য গীতের সুধারসে একেবারে নিরাসক্ত বলেই ধরে নিয়েছেন তা নয় তবে আপনি যখন ছদ্মবেশে হঠাৎ এখানে উপস্থিত হয়েছেন তখন বুঝেছি প্রয়োজন জরুরি তাই সময় নষ্ট করতে চাইলুম না রায় দুর্লভ সময় নষ্ট করে একটু আমোদ প্রমোদ না করলেই হতো না না হয় হতো যাই হোক অহরহ অশান্তি আর অব্যবস্থার মধ্যে জীবন বিশ্বাস হয়ে উঠেছে আসলে তাদের জীবনটা বিশ্বাস করে ফেলতেছে কেন তাদের জীবনটা তাদের কাছে বিশ্বাস মনে হচ্ছে কারণ সিরাজের পতন হচ্ছে না যতদিন পর্যন্ত সিরাজের পতন হবে না ততদিন তাদের কাছে তাদের জীবনটা বিশ্বাস মনে মনে হবে এটাই বলতেছে কিন্তু একজনকে দেখিয়ে মানে একজন নর্তকীতিকে দেখিয়ে বলতেছে এই নর্তকী আপনি পেলেন কোথা থেকে 
একে যেন আগে বহু দেখেছি বলে মনে হচ্ছে সে যাক কারণ এই রায়দুল্লভ জপর শেখ এটা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের এই নৃত্য গীত জলসার মধ্যে থাকতো তাই বলতেছে একটা নর্তকী দেখে তার পছন্দ হয়ে গেছে বলতেছে আরে এরে আপনি পেলেন কোথ থেকে সে যাক হঠাৎ আপনার এখানে বৈঠকের আয়োজন তাও খবর পেলাম কিছুক্ষণ আগে যে হঠাৎ করে আমার এখানে আসলেন কেন আমার এখানে না মিরন বলতেছে আমার এখানে না করে উপায় কি মোহনলালের গুপ্তচন জীবন অসম্ভব করে ফেলছে কার জীবন অসম্ভব করে ফেলেছে যে মিরনের জীবন বা মির্জাফরের পুত্রের জীবন অসহ্য করে ফেলছে আমার বাসগৃহ অনেকটা নিরাপদ কারণ বাহিরে গেলে মিরনের ধরে এই জন্য বলতেছে ঘরের মধ্যে থাকাটাই ভালো কারণ মোহনলাল জানে আমি নাচ গানে মজুল থাকতে ভালোবাসি কোনো ধরনের ভারী বা ষড়যন্ত্রমূলক কাজ করব না তাই আমি এখানে রয়েছি কে কে আসছেন এখানে রায়দুল্লাহ বলতেছে মিরন প্রয়োজনীয় সবাই তাছাড়া বাহিরে থেকে বিশেষ অতিথি আসবেন কোম্পানির প্রতিনিধি প্রয়োজন মিরন বলতেছে যে আমার এখানে আজকে ফাইনালি কন্ট্যাক্ট সাইন হবে এর জন্য বাইরে থেকে ইংরেজদের প্রতিনিধি আমার এখানে আসবে তিনি আসবেন রায়দুল্লাহ কোম্পানির প্রতিনিধি কলকাতা থেকে এখানে আসতেছেন তিনি আসবেন কাশিম বাজার থেকে ওই যে প্রথম অঙ্কের মধ্যে ছিল কাশিম বাজার রায়দুল্লভ সে যা হোক আলোচনা আমি থাকতে পারবো না কারণ আমার পক্ষে বেশিক্ষণ বাইরে থাকা নিরাপদ নয় কখন কি কাজে নবাব তলব করে বসেন তার ঠিক নেই তলবের সময় সময় হাজির না পেলে তখনই সন্দেহ জমে উঠবে আপনার কাছে তাই আগে ভাগে এলাম শুধু আমার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হলো জানবার জন্য কি ব্যবস্থা এখন আপনার ব্যবস্থা তো পাকা মিরন বলতেছে কি পাকা আসলে এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে একজন আরেকজনকে বিভিন্ন ধরনের আশ্বাস দিয়ে দলে বেড়ানোর চেষ্টা করে এটাই বলতেছে আপনার ব্যবস্থা তো পাকা সিরাজের পতন হলে আব্বা হবেন মস্তদের মালিক কাজে সিপা সালারের পরটা আপনার জন্য একেবারে নির্দিষ্ট রায়দুল্লাহ আমার দাবিও তাই তবে আরেকটি কথা চারদিকের অবস্থা দেখে যদি বুঝি যে আপনাদের সাফল্যের কোনো আশা নেই তাহলে কিন্তু আমার সহায়তা আপনারা আশা করবেন না দেখছেন রায়দুল্লকে একটু আগে ক্ষুদ্র শক্তি বলেছে একটা ইয়াতে এই একটু পরে দেখবেন ক্ষুদ্র শক্তি বলে তো বলতেছে যদি দেখি যে আপনারা কেউ পারতেছেন না সিরাজের বিরুদ্ধে তাহলে কিন্তু আমিও কিন্তু সিরাজের বিরুদ্ধে নামব না আপনারা যদি সিরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্তে সফল হন তাহলে আমি কতটুকু সহযোগিতা করতে পারবো কিন্তু আপনারা যদি কেউ সফল না হন তাহলে আমি আপনাদেরকে হেল্প করতে পারবো না আচ্ছা ঈশ্বর বিশ্ব কি ব্যাপার আপনাকে যেন কিছু আতঙ্কিত মনে হচ্ছে প্রায় আতঙ্কিত নেই কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত হওয়াটা অস্বাভাবিক নয় চারিদিকে শুধু অবিশ্বাস আর ষড়যন্ত্র এর ভেতরে কর্তব্য স্থির করাটাই দায় হয়ে গেছে মানে এত ষড়যন্ত্র এত মুনাফিকি বা হিপোক্রেসি যে কাকে যে বিশ্বাস করবো আর কোন কাজ করবো সেগুলো খুঁজে পাচ্ছি না পরিচারিকা মেহমান মেহমান আসতেছে মেহমান রায়দুল্লাহ আমি সরে পড়ি মিরন বসেই যান না মেহমানরা এসে পড়েছেন কিছুক্ষণের ভিতরে বৈঠক শুরু হবে রায়দুল্লাহ না আমার কেমন অস্বস্তি লাগছে আমি পালাই কিন্তু আমার সঙ্গে যে ওয়াদা তার জন্য খেলাফ না হয় আসছে এবার মিরন মিরনের ঘরের মতে সবাই আসছে কোম্পানির প্রতিনিধি থেকে শুরু করে সবাই আসছে এখানে আজকে ষড়যন্ত্র হবে একটু আগে রায় দুর্লভ এসেছিলেন ব্যক্তিগত কারণে তিনি আলোচনায় থাকতে পারবেন না কারণ কি বললো যে সিরাজ যে কোনো মুহূর্তে রায় দুর্লভকে খুঁজে পাঠাতে পারেন কিন্তু তার দাবির কথাটা আমার কাছে খোলাখুলিভাবে জানিয়ে গেছেন জগৎ সে তাকে প্রধান সেনাপতির পদ দিতে হবে এই তো রায় বলল রায় বলল সবাই উচ্চ বিলাসী সবাই সবাই সুযোগ খুঁজছে তা না হলে রায় দুর্লভ প্রতি মাসে মাসে আমার কাছ থেকে যে বেতন পাচ্ছে তাতে তার স্বর্গ হাতে পাওয়ার কথা মানে রায় দুর্লভ যে সিরাজের বেতনভুক্ত কর্মচারী বিষয়টা এমন না রায় দুর্লভ প্রতি মাসে আপনার জগৎ সেতের কাছ থেকে টাকা পায় বলতেছে ওর তো সিপা সালার হওয়া দরকার নেই ও তো যে পরিমাণ টাকা পায় এটাই আনা যাই হোক ওসব কথা থাক রাজা সবাই একসাথে কাজ করতে হবে সবার দায়িত্ব মানতে হবে রায় দুর্লভ ক্ষুদ্র শক্তি তোর এটা ইম্পর্টেন্ট অবজেটিভ ক্ষুদ্র শক্তিদের বলা হচ্ছে কাকে রায় দুর্লভকে রায় দুর্লভ ক্ষুদ্র শক্তি ধর তার সাহায্যে আমরা জীবব এমন নয় কথাটা কিন্তু প্রয়োজনীয় মুহূর্তে নবাবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা গুরুত্ব আছে বইকি প্রয়োজনের সময় রায় দুর্লভ কি করবে বিশ্বাসঘাতকতা করবে সেটাই আমাদের দরকার এই জন্য কাউকে গুরুত্বহীন মনে করার কোনো মানে হয় না পরিচারিকা জানানা সওয়ারি জানানা সওয়ারি মানে হচ্ছে মহিলা সওয়ারি আসছে মহিলা সওয়ারি সবাই একটু বিব্রত হয়ে পড়লো আরে মহিলা আসলো কেন এর মধ্যে মির্জাফর হঠাৎ পকেট থেকে কয়েক টুকরা কাগজ বের করে তাতে মন দিলেন মিরন লজ্জিত হঠাৎ কেন মিরন লজ্জিত বাবার সামনে ছেলের কাছে মেয়েরা আসছে এটা দেখতে কেমন দেখা যায় হঠাৎ আত্মার সংবরণ ধম ঘটল ভাগব কে এসে কুম্বক মিরন বলতেছে রাজ বলল 
চট করে হেসে দেখে এসো আত্মীয়রা কি হবে হয়তো সুযোগটা পেয়ে মিলন তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেল অভাবিত পরিবেশ আনার জন্য জগৎ শেখ নতুন প্রসঙ্গের অবতরণ করলেন মানে কথার কথা মনে করেন বাবার সামনে ছেলের গার্লফ্রেন্ড আসছে এখন বাবা কি করবে গার্লফ্রেন্ডের সাথে গল্প করবে বিষয়টা তো এমন না বাবা এমন একটা মনোভাব নিচ্ছে বা চাচারা এমন একটা মনোভাব নিচ্ছে যাতে করে তারা দেখেনি অনেক সময় আমাদের স্টুডেন্টদেরকে আমরা দেখি রাস্তায় হাটে আল্লাহর মতো হাত দুই জায়গায় দুই জোরে চার চার হাত ধরে ধরে হাঁটতেছে এমন ভাবে হাঁটতেছে মনে হচ্ছে এটা তাদের ঘরে বেডরুম তো তখন আমরা দেখলে কি আমরা কি চোখ টাইট টুক করে তাকায় থাকবো না আমাদের উচিত কি ফিরায় না আমি দেখি নেই কিছুই দেখি নেই স্টুডেন্ট সিগারেট খাচ্ছে এমনকি আপনি যা সিগারেট চাবেন বিষয়টা এমন না এরকম দেখলে তাকে প্রকাশ্য লজ্জা দেওয়ার বদলে আপনি নিজে লজ্জা পেয়ে চলে আসেন আচ্ছা জগৎ আজকের আলোচনা উমিত চাঁদন উপস্থিত তাকে যদি বাদ দিয়ে কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর সম্ভব নয় ঠিক আছে হঠাৎ যেন পরিবেশের খেয়ে ধরতে পেরেছে আরে বাপরে একেবারে কালকে উঠে মির জাফর বলতেছে উমিত চাঁদকে কালকে উঠে বলতেছে তার দাবি সকল লাগে তা না হলে তো দণ্ড পেরোতে সমস্ত খরচ পৌঁছে যাবে নবাবের দরবারে উমিত চাঁদকে যদি হাত না করা যায় তাহলে শেষ কোনো ষড়যন্ত্র কাজ হবে না এটাই বলতেছে মনে হয় কলকাতা বসে সে চুক্তি স্বাক্ষর করে দিবে এরাই মিরন এরাই চেনা না সবারই রমণীর ছদ্মবেশ ত্যাগ করে ওয়ার্ডস অফ ক্লাইভ এই রবার্ট লর্ড ক্লাইভ ও ওয়ার্ডস এরাই কিন্তু মহিলা ছদ্মবেশ আসছে এখানে ওটাই বলতেছে সরি টু ডিস পয়েন্ট জেন্টেলম্যান আপনাদেরকে হতাশ করার জন্য দুঃখিত আপনি মনে করছিলেন যে সুন্দর কোনো মেয়ে আসছে দুঃখিত আর ইউ সারপ্রাইজ ইনি রবার্ট ক্লাইভ মির্জাফর সম সসম্রমে দাঁড়িয়ে কর্নেল ক্লাইভ ক্লাইভ আর ইউ সারপ্রাইজ অবাক হলেন মির্জাফর অবাক তো হবারই কথা এ সময় এভাবে আসাটা খুবই বিপজ্জনক ক্লাইভ বিপদ কার বিপদ জাফর আলী খান আপনার না আমার দুজনেরই তবে আপনারটা একটু বেশি কারণ আমি নবাবের দরবারের কর্মচারী নবাব আমাকে মাফ করে দিতে পারে আপনি তো বিদেশি আপনি যদি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকেন আর এটা যদি নবাব জানে তাহলে তো আপনার বিপদ হবেই আর আমার কোনো বিপদ নেই তাছাড়া বিপদ ঘটাবে কে নবাবের গুপ্তচরের হাতে পড়েননি তো ক্লাইভ নবাবকে আমরা কোনো ভয় পাই না কারণ সে আমাদের কিছুই করতে পারবে না এই কথাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ যার সকল আমার তো থেকে শুরু করে সকল কর্মচারী যার বিরুদ্ধে সে আমাদের কি করবে ওটাই বলতেছে সে আমাদের কিছুই করতে পারবে না কেন পারবে না রাজবল বলতেছে গাল ফুলিয়ে বড় বড় কথা বললে সব হয়ে গেল নাকি তুমি এখানে একা এসেছো তোমাকে ধরে বস্তাবন্দি করে হুলো পেড়াল তো পান পুকুরে দু চারটি চুবুনি দিতে বাচ্চা ফরমান জোগাড় করতে হবে কিনা মানে ক্লাইভ একটা ভাব দেখাচ্ছিল যে নবাব আমাদের কিছুই করতে পারবে না তখন রাজবল্লভ রাগ করে বলতেছে তোরে তোরা যদি পিটাই তুই কিছু করতে পারবি ক্লাইভ আই ডো নট আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর হুলো বিজনেস বাট আই এম শিওর নবাব ক্যান কজ নো হাম টু আস যে আমি তোমাদের কথাগুলো বুঝলাম না তবে এটা শিওর নবাব আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না জগৎ শেঠ ভগবানের দিব্যি কর্নেল সাহেব তোমরা বড় বেহায়া সে এই সেদিন কলকাতায় যা মায়ের খাইছো এখনো তার ব্যথা বলবার কথা নয় এর ভেতরে ইংরেজরা আসলে এখানে বেহায়া পরিচয় হচ্ছে তারা নাছর বান্দা মানে যেটা ধরছি ওটা ধরেই ছাড়বো সোজা কথা হলো এটা মানে ও আমি তোর পিছনে লাগছে তোর ক্ষতি করেই ছাড়বো এটা এবার নাছর বান্দা ইংরেজরা অনেকটা হচ্ছে নাছর বান্দা টাইপের দেখো শেঠজি এক আধবার এমন হতেই পারে তাছাড়া রবার্ট ক্লাইভের সাথে তো এখনো যুদ্ধ হয়নি যখন হবে তখনই তোমরা তার ফল দেখবে গবেষক করতেছে সেটা দেখার আগে গলাবাজি করতেছে কেন ক্লাইভ এই জন্য যে নবাবের কোনো পাওয়ারই নেই কেন পাওয়ার নেই যার প্রধান সেনাপতি বিশ্বাসঘাতক যার খাজাঞ্চি দেওয়ান আমির ওমরা সবাই প্রতারক তার কোনো ক্ষমতা থাকতে পারে না তবে হ্যাঁ আপনারা ইচ্ছা করলে আমাদের ক্ষতি করতে পারেন বলতেছেন নবাব আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না ক্ষতি করতে পারলে কে করতে পারে আপনারা ক্ষতি করতে পারেন আমরা হোয়াই নট আপনারা সব পারে আজকে নবাব টুক আজ নবাবকে ডোবাচ্ছেন কাল আমাদের পথে বসাবেন না তার বিশ্বাস করা যায় দেখছেন চোর চোররে বিশ্বাস করা যায় বিষয়টা এরকম দেখছেন ওরা যেমন দৃষ্টতা সম্পন্ন ওরা যেমন আপনার হিপোক্রেসি হলে মুনাফি তো ক্লাইভ ওদেরকে মুনাফি কে মনে করতেছেন আমি বরং নবাবকে বিশ্বাস করতে পারি যে নবাকে নবাবের মধ্যে এরকম দুই নম্বরই ভাব নেই এসব কথার জন্যে আমরা এখানে হাজির হয়েছি নাকি সরি মিস্টার জাফর আলী খান হ্যাঁ একটা জরুরি কথা আগে শেয়ার সেন্দা দরকার উমি চাঁদ এই যুগে সেরা বিশ্বাসঘাতক বলতেছে ক্লাইভের মতো সেরা বিশ্বাসঘাতক কে উমি চাঁদ আমাদের প্ল্যানের কথা সে নবাবকে জানিয়ে দিয়েছে কলকাতা অ্যাটাকের সময় তার যা ক্ষতি হয়েছিল নবাব তা কম কম্পেন্সেন্ট করতে চেয়েছেন স্কাউন্ট রেলটা স্কাউন্ট রেল গালি বলতেছে মানে গালি বলি না আমরা অনেক সময় সালায় স্কাউন্ট রেলটা আবার এক নতুন অফার নিয়ে এসেছে আমাদের কাছে আমি শুনেছি সে আরও তিরিশ লক্ষ টাকা চায় অমিত চাঁদ সতেরো হাজার টাকা ফার্স্ট ইংরেজদের কাছ থেকে খাইছে এবার বলতেছে সে এবার কলকাতা মানে নবাবের বিরু
তুমি মিথ্যা যেরকম ধরিবাস তাতে সে হয়তো অন্য রকম কিছু সরযন্ত্র করতে পারে আমাদের যাবতীয় গুপ্ত খবর তার জানা ডোন্ট ওরি রাজা উমিচ্ছাদ অনেক বুদ্ধি রাখে বাট ক্লাইভ ইজ নো লেস ক্লাইভ তো আছে কোনো কোনো কম না আমি উমিচ্ছাদকে ঠকার ব্যবস্থা করেছি কি রকম দুটো দলিল হবে আসল দলিলে উমিচ্ছাদের কোনো রেফারেন্স থাকবে না আসল দলিলে নকল দলিল লেখা থাকবে যে নবাব হেরে গেলে কোম্পানি উমিচ্ছাদকে 30 লক্ষ টাকা দেবে দেখেন দলিল জাল করা সে যদি কোনো রকম এই কথা জানতে পারে যে আপনি দলিল জাল করতে পারছেন তাহলে তো জানাই দিবেন ঠিক আছে আচ্ছা আপনারা না জানালে জানবেন না আর জানলে কারো বুঝতে বাকি থাকবে না যে আপনারাই তা জানিয়েছেন আমাদের সম্বন্ধে আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন যে দেখেন এই মানে একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে কেউ কারো প্রতি বিশ্বাস রাখতেছে না এটা বলতেছে দলিলের সই করবে কে কমিটি সকলেই করেছেন এখানে আপনি সই করবেন এবং রাজা রাজবল্লভ জগৎসেট থাকবেন উইটনেস নকল দলিলটা অ্যাডমিরাল ওয়াটসন সই করতে রাজি হননি মানে উমিচাদের বিরুদ্ধে যে নকল দলিলটা সেটাই ওয়াটসন সই সই করতে রাজি হয়নি অমিচ্ছাদ মানবে কেন তাহলে যদি আমরা সই করতে রাজি না হই তাহলে অমিচ্ছাদ মানবে কেন সে ব্যবস্থা হয়েছে ওয়াটসনের সই জাল করে দিয়েছে লুসিংটন এটা ইম্পর্টেন্ট একটা অবজেটিভ যে অমিচ্ছাদের বিরুদ্ধে যে দুইটা দলিল হবে নকল নকল দলিলে কিন্তু ওয়াটসন সিগনেচার না করলো তার পক্ষ থেকে লুসিংটন কিন্তু জাল সিগনেচার করে দিয়েছে তাহলে আর দেরি কেন আমাদের আবার এক জায়গায় বেশিক্ষণ থাকা নিরাপদ নয় অফকোর্স দুটি দলিলই তৈরি আছে শুধু সই হয়ে গেলেই কাজ মিটে যায় একটু পড়ে দেখব না মির্জাফর বলতেছে ক্লাইভ ড্রাফ তো আগেই পড়েছে উমিচ্ছাদের মতো আপনাদেরও ঠকাতে হয়েছে কিনা দলিলটা রাজবল্লভের এগিয়ে দিয়ে নিন রাজা আপনিই পড়ুন রাজবল্লভ পড়তে পড়তে যুদ্ধে সিরাজুদ্দোল্লার পতন হলে কোম্পানি পাবে এক কোটি টাকা কলকাতার বাসিন্দারা ক্ষতিপূরণ বাবদ পাবে সত্তর লক্ষ টাকা ক্লাইভ পাবেন দশ লক্ষ টাকা অ্যাডমিরাল ওয়াটসন পাবেন মানে পুরোনো কথাগুলোই এগুলো দেখে আর লাভ কী রাজবল্ল এখন এখন আর কিছু লাভ দেখি কিন্তু ভাবছি নবাবের তহবিল দুবার লুট করলো তিন কোটি টাকা পাওয়া যাবে কিনা কারণ ইংরেজরা যে পরিমাণ টাকা চেয়েছে প্রায় তিন কোটি টাকার মতো বলতেছে আপনারা যে তিন কোটি টাকা চাচ্ছেন এত টাকা তো নবাবের রাজ দরবারে নেই তাই এই টাকা দিব কোথ থেকে ওটাই বলতেছে মির্জাফর বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে আসুন দস্তখত নিয়ে কাজ শেষ করি রাজ বলল এই দলিল অনুসারে সিপা সালা শুধু মস্ততে বসবেন কিন্তু রাজ্য চালাবেন কোম্পানি তাহলে এই দেখুন এখানে ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় ইংরেজদের দলিল নিয়ে সর্বপ্রথম অভিযোগ জানায় হচ্ছে রাজ বলল ইংরেজদের দলিল নিয়ে সর্বপ্রথম অভিযোগ জানায় রাজ বলল ক্লাইভ বিরক্ত ইউ আর থিঙ্কিং লাইক এ ফুল তোমরা বোকার মতো চিন্তা করতেছো আমরা কেন রাজ্য চালাবো আমরা শুধু ব্যবসা বাণিজ্য করিবার প্রিভিলেজটুকু সিকিউর করতে চিনছি মানে আমরা শুধু তোমাদের কাছ থেকে সুবিধা চাচ্ছি তা আমাদের করতেই হবে দেখুন এখানে কি বলতেছে যে আমরা তো তোমাদের রাজ্য চালাচ্ছি না অথচ পরবর্তী দেখা যায় সতেরোশো পঁয়ষট্টি সালে তারা কিন্তু রাজ্যই চালায় তো এটা বলতেছে দেখুন আমরা তো শুধু আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধাটুকু চাচ্ছি জগৎছেন আপনাদের স্বার্থ রক্ষা করুন কিন্তু দেশের শাসন ক্ষমতায় আপনাদের হাত দেবেন এ তো ভালো কথা নয় কেন আপনাদের দেশের শাসন ক্ষমতায় হাত দেবেন কেন ক্লাইভ রীতিমতো ক্রুদ্ধ দেন হোয়াট ইউ আর গোয়িং টু ডু অ্যাবাউট ইট তুমি কি করতে বলো দলিল দুটো তাহলে ফিরিয়ে নিয়ে যায় আপনাদের শর্তাদি জানিয়ে দিবেন সেইভাবে আবার একটা খসড়া তৈরি করা যাবে মির্জাফর না না সে কি কথা এমনিতেই বাজারে নানা রকম গুজব ছড়িয়ে পড়ছে কি গুজব ছড়িয়ে পড়ছে হয় সিরাজিনা থেকে ধরা খাচ্ছে অথবা মানে মানে কেউ কারো বিশ্বাস করতেছে না এ ধরনের গুজবগুলো ছড়িয়ে পড়ছে কোনো দিন কোন দিন সিরাজুদ্দোল্লা সবাইকে গারদে পুরে দেবে তার ঠিক নেই দেন আমি দলিলে সিগনেচার করেছি শুভ কাজে অযথা বিলম্ব করা বুদ্ধিমানের কাজ নেয় রাজবল্লভের হাত থেকে দলিলটা সই করতে বললো কিন্তু চোখে ইতস্তত করে মির জাফর মির জাফর ইতস্তত করে বলতে দেখুন বুকের ভিতরটা হঠাৎ যেন কেঁপে উঠলো বাইরে কোথাও মরা কান্না শুনতে পাচ্ছেন সেট যে মির জাফর আমি যেন শুনলাম প্রায় উচ্ছাসী বিদ্রোহী সেনাপতি অথচ সো কাওয়ার্ড যে আপনি সিরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেছেন অথচ এত ভীত কেন আপনি রাজ বলল নানা প্রকারের দুশ্চিন্তায় আপনার শরীর মন দুর্বল হয়ে পড়েছে ও কিছু নয় মির্জাফর তাই হয়তো মির্জাফর কিন্তু রাজবল্লভ যেমন বললেন সবাই মিলে সত্যি আমরা বাংলাদেশকে বিক্রি করে দিচ্ছি না তো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ধর্মের কোশ্চেনের জন্য যে মির্জাফর সিগনেচার করার আগেও তার মধ্যে একটা অনুশোচনা জাগে যে আমরা সবাই মিলে কি বাংলাদেশকে বিক্রি করে দিচ্ছি কারণ আমরা আমাদের স্বার্থের জন্য ইংরেজদেরকে ক্ষমতায় বসাচ্ছি পরবর্তীতে এটার খেসারত কিন্তু দুশো বছর দিতে হয়েছে ক্লাইভ ও হোয়াট নন 
আমি জানতাম কাওয়ার্ডদের উপর কোনো কাছে ভরসা করা যায় না তাই বিপদের ঝুঁকি নিয়ে দলিল সই করাতে নিজে এসেছি একা ওয়ার্ডসকে পাঠিয়ে নিশ্চিত থাকতে পারিনি এখন দেখছি আমার অনুমান অক্ষর অক্ষর শক্তি মির্জাফরকে আরে বাংলা আপনাদেরই থাকবে রাজা হয়ে আমরা কি করব আমরা চাই টাকা আপনাদের কোনো ভয় নেই ইউ আর স্যাক্রিফাইসিং দ্য নবাব অ্যান্ড নট দ্য কান্ট্রি তোমরা নবাবকে উৎখাত করতেছ দেশটাকে উৎখাত করতেছ না দেশের জন্য দেশের নবাবকে আপনারা সরিয়ে দিচ্ছেন কারণ সে অত্যাচারী সে থাকলে দেশের কল্যাণ হবে না দেখছেন কিভাবে বুঝ দিচ্ছে মির্জাফর আপনি ঠিকই বলেছেন আমরা নবাবকে সরিয়ে দিচ্ছি সে আমাদের সম্মান দেয় না দলিলে সই করলো নেপথ্যে করুন তারপর দেখুন ক্লাইভ দ্যাটস অল রাইট দলিল ভাস করতে করতে আমরা এমন কিছু করলাম যা ইতিহাস হবে হ্যাঁ ইতিহাস হয়েছে সবে ইংরেজদের পক্ষে বাঙালির পক্ষ না ইউ হ্যাভ ডান এ গ্রেট থিং এ গ্রেট থিং একটা বড় একটা কাজ আমরা শেষ করলাম হা হা আর দেরি নেই হাততালি দিয়ে পরিচালিক আগামীকাল যুদ্ধ জানিস আগামী পশু কি হবে পরিচারিকারা বলতেছে আগামী পরশু আমি শাহজাদা মিরন মানে বাদশাহ ছেলে মিরন আমার বাবা বাবা বাচ্চা হবে শাহজাদা হা 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 তারপরে একদিন বাংলার নবাব লক্ষ্মী হুজুর সেনাপতি মোহনলাল মিরন আতঙ্কিত মোহনলাল ডক্টর কান্দ আরে মোহনলাল আসলো কিভাবে মোহনলাল শুনলাম আজ এখানে ভারী জলসা হচ্ছে বহু গণ্যমান্য লোক উপস্থিত হচ্ছেন তাই খোঁজ দিতে এলাম মিরন সেনাপতি মোহনলাল আপনার দুঃসাহসের সীমা নেই মিরন বলতেছে আমার প্রাসাদে কার অনুমতিতে আপনার প্রবেশ করেছেন মোহনলাল প্রয়োজন মতো যে কোনো জায়গায় যাওয়ার অনুমতি আমার আছে মিরন বলতেছে আপনি যে আমার ঘরের মধ্যে ঢুকছেন কার অনুমতি না ঢুকছেন বলতেছে কার অনুমতি লাগবে না আমাকে সব ঘরে ঢুকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে সত্য বলুন এখানে গুপ্ত ষড়যত্র হয়েছিল কিনা মিরন মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছেন সেনাপতি জানেন এর ফল কি হতে পারে নবাবের সঙ্গে আব্বার সমস্ত গোলমান সেদিন প্রকাশ্যে মিটমাট হয়ে গেল নবাব তাকে বিশ্বাস করে সৈন্য পরিচালনার ভার দিছেন আর আপনি এসেছেন আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র অপবাদ নিয়ে আর আমি এখনই আব্বাকে নিয়ে নবাবে প্রাসাদে যাব উঠে দাঁড়ালো এই অপমানের বিচার হওয়া দরকার কোন অপমান যে মোহনলাল মিরনকে কিংবা মির জাফরকে সন্দেহ করতেছে এইটাই অপমান মোহনলাল প্রতারণার চেষ্টা করবেন না তরকারি তরবারি কোষমুক্ত হলো আমার গুপ্তচর ভুল সংবাদ দেয় না তাহলে মোহনলাল আসছে কেন গুপ্তচর মারফত সংবাদ পেয়ে সত্য বলুন কি হচ্ছিল এখানে কে কে ছিল মন্ত্রণা সভা মিরন মন্ত্রণা সভা হচ্ছিল কি না এবং হলে কোথায় হচ্ছিল তার আমি কিছু জানি না ওসব বাজে জিনিসটির সময় কাটানো আমার কাজ নয় পরিচারিটাকে মিরন কিছু ইঙ্গিত করলো যখন নাছোর হয়েছেন তখন বিয়াদবি না করে উপায় কি মানে এটা কি বিষয়টা হচ্ছে ওরা আসলে তো ষড়যন্ত্র করতেছিল তো মোহনলাল বলতেছে এরকম যে তোমরা তোমাদের ষড়যন্ত্রে কারা সামিল ছিল বলতেছে কেউই সামিল ছিল কিনা বলতে পারে না তবে আমার কাজ হচ্ছে মেয়েদের নাচ দেখা বলতেছে আপনি বেয়াদবি নিয়েন না কারণ আপনি আমাকে বাধ্য করছেন মেয়েদেরকে আনতে আমি মেয়েদের নাচ দেখতেছি আর আপনি আমাকে সন্দেহ করতেছেন এটা কোনো হয় এখানে কি হচ্ছিল আশা করি সেনাপতি বুঝে গেছেন এই যে মেয়েদেরকে ডেকে নিয়েছে এক মালার দুলতে লুতে নর্তকি মোহনলাল দিকে এই গেল মোহনলাল তরবারি অগ্রভাগ দিয়ে মালাটি গ্রহণ করে শূন্যে ছড়িয়ে দিয়ে তরবারির ভালো থাকবেন সবাই আর ভিডিও গুলো শেয়ার ভালো লাগলে অন্যদের সাথে শেয়ার করবেন আল্লাহ হাফেজ